cast all your anxiety on him because he cares for you nigal sagala chinda bharangalai dehoda nigal vechukoda avan nigale pulakkuvan shakana amen stoth ee lokathilulla ella manushyarkkum ellavarkkum chinda bharangal chinda bharangal unda നമ്മൾ പണിച്ചോട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഉറുമ്പിന് അരിഭാരം ആനയ്ക്ക് തടി പറയാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പഠിത്ത ഭാരം വലിയവർക്ക് ജോലി ഭാരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഭാരങ്ങൾ ഈ ജീവിത വരുമാനം കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഭാരങ്ങൾ അവരുടെ പേര് വിളിച്ചുകൊള്ളുക നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല ചിന്താഭാരങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു നമുക്ക് ഈ സീരിയസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഞാനിതിന്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ദ വേർഡ്സ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഏലിഷയോട് ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് തന്റെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി തന്റെ കുട്ടികളെ കടക്കാരെ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതിന് ഏലിഷയോട് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏലിഷ പറയുന്ന അതിന്റെ ഏഴാം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏലിഷ പറയുന്നു സ്ത്രീ നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് സ്ത്രീ പറയുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പനയെ എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മത്താട് സുശേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീസസ് സ്വീറ്റ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് യേശു അയ്യായിരം പേരെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് രണ്ടു പേരും കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച സന്ദർഭമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തെ പതിനാറാം പതിനേഴും വാക്യം വായിക്കുന്നു ദൈവം അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുകയും അന്നേരം ആ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൈ അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു പേരും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഹനാന്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി വ്യതസ്ഥ കൊടുക്കരുകയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ അന്നേരം കുളക്കടയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് കുളം കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇറക്കുവാൻ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രബിൾ കാണുന്നു ഒരു സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആഹാരം അതിന് വസ്ത്രം ഇതിനൊക്കെ കാണും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ യൂണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഭക്തന്മാർ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും എന്റെ കൈ ഇത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൈ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൈ മറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സഹായത്തിന് വേറായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആ ദിവസത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല കുഞ്ഞുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഫീസ് വേണം നമുക്ക് ബുക്സ് വേണം നമുക്ക് ഇത് വേണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും പോകും നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം അതിന്റെ പപ്പയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതുമാതിരി നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കാണുമെന്ന് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവന്റെ വേറൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യം അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു I know you did see have placed before you an open door that no one can shut I know that you are little strength it you have kept my word and have not denied my name എനിക്ക് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എന്ന് നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു ദാ നിനക്ക് മുൻപായി ഒരു വാദം ഞാൻ തോന്നുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചതുമില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാണെങ്കിൽ I know you this. In the power of the Lord, I am going to be a God. I am going to be a God. I am going to be a God. I am going to be a God.
place you before you are open door. That means you are going to be open door. That door is not open door. That is the mode of the door. And then one of the things that you are going to be open door. Why are you going to be open door? You are going to be open door. 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 പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വീണ്ടും വരും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് ഒന്ന് പത്ര അഞ്ചാം മതിയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതിന് ആറാം മാസം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. They will take a better word, they will take a better word of Christian in the end of the day. Amen. And that day, they will take a better word of Christian in the end of the day. Amen. And that day, they will take a better word of Christian in the end of the day. അവരുടെ കരിക്കലിലേക്ക് നമ്മൾ താണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പഠന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആയി മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമ്മൾ താണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവഭക്തരാണെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവനുണ്ട് അവനെല്ലാം അതിന്റെതായ സമയത്ത് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് എല്ലാം അതിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആശ്രയിച്ച് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിലേക്ക് നമ്മളെ താഴ്ത്തി എന്ത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തു ധന്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓട്ടം കൂടാം ഈ വസ്ത്രം അദ്ദേഹം കൂടെ അടിക്ക